Dear students, in this topic, we shall discuss the organs of equilibrium in animals. The organs of equilibrium detect animals' position with respect to gravity and acceleration. The simplest organ involved in equilibrium is the statocyst which is found in many invertebrates. A statocyst is a simple organ which consists of a fluid filled cavity. This cavity is lined with ciliated mechanoreceptor cells. Inside the cavity there is a solid particle which is called statolith. This form of Argon is found in most of the invertebrates except a major group which is insects. They do not have statocysts. Dear students, the statocysts work when the position of an animal changes. The statocyst has having the statolith the statolith moves with gravity. When it moves, it strikes with the mechanoreceptor cells of the statocyst cavity. As a result, these mechanoreceptors are activated. When mechanoreceptors activate, hote hai, they generate signals which travel to the central nervous system. Central nervous system appendages ko, limbs ko messages send karta hai jiske nitije mein they change their uh, position with reflex movements or as a result equilibrium or balance of the body is established. Dear students, the organ of equilibrium in vertebrates is called the vestibular apparatus. This vestibular apparatus is located inside the inner ear. It consists of three major components. Saccule, utricle and semicircular canals. The inner surfaces of saccule and utricles have a sensory area which is called macula. This macula is covered by a gelatinous layer. This gelatinous layer is made of calcium carbonate ke chote crystals which are autoliths or statoconia are embedded. This pattern is the same as statocyst. वो सिंपलेस्ट आर्गन है और ये एक एडवांस्ड आर्गन है नाउ जो मैक्यूला है इट हैज थाउजेंड्स ऑफ हेयर सेल्स दीस हेयर सेल्स हैव सिलिया व्हिच प्रोजेक्ट इनटू द जिलेटिनस लेयर ऑटोलिथ्स आर स्टेटोकोनिया मूव इन रिस्पांस टू ग्रेविटी जब ग्रेविटी की वजह से ये autoliths move karte hain to they cause the cilia to bend as a result signals are generated which are transmitted through the vestibular nerve to the central nervous system the saccule and utricles maintain the static equilibrium of the head the macula of utricle lies in horizontal plane on the inferior surface. Ye horizontal plane par niche wali surface par mojud hota hai uh, ye utricle ki. Jiski vaja se it determines the orientation of the head in upright position. Iske mukable me jo utricles hai unka macula yani sensory surface ye vertical position mein hoti hai. 
जिसकी वजह से इट डिटर्बंस दी हेड्स ओरिएंटेशन इन लाइंग पोज जब हम लेटे होते हैं उस वक्त हमारे हेड की पोजिशन को ये सेक्योल uh, डिटर्मिन करता है नाउ वी शेल डिस्कस द रोल ऑफ सेमी सर्कुलर केनाल्स देर आर थ्री सेमी सर्कुलर केनाल्स विच आर लेइंग आर्थोगोनली दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर तीनों सेमी सर्कुलर केनाल्स एक दूसरे के लिहाज से राइट right एंगल्स पर होती हैं दीज केनाल्स आर फिल्ड विद ए फ्लूड विच इज कार्ड endolymph every canal has an enlargement at one end this enlargement is called ampulla each ampulla has a small crest which is covered with a loose gelatinous tissue mass har crest ke upar ek थोड़ा सा लूज जिलेटिनस मैस मौजूद होता है ये भी टिश्यू मैस है और इस टिश्यू मैस को कहते हैं कोप्यूला हेयर सेल्स जो के एम्पुलरी क्रेस्ट के ऊपर मौजूद होते हैं इनके सीलिया कोप्यूला के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं ये जो हेयर सेल्स हैं सेमी सर्कुलर के नाल्स में दे डिटेक्ट द एक्सलेशन ऑफ हेट हेड मूवमेंट के दौरान में जो इम्बेलेंसेज हेड के साथ होते हैं उनको डिटेक्ट करना सेमी सर्कुलर के एनाल्स का काम है बिकॉज दे आर आर्थोगोनली अरेंज तीनों डायमेंशन में ये मौजूद हैं लिहाजा दे कैन डिटेक्ट एनी मूवमेंट ऑफ दैड इन एनी ऑफ द प्लेन देन वेन हैड रोटेट इट रिजल्ट in the flow of endolymph inside the semi circular canals as a result ye jo endolymph hai ye strike karta hai copula ke sath aur copula mein jo hair cells hain unke cilia displace hote hain displacement of cilia results in the excitation of hair cells जब एक्साइटेशन होती है तो इट कॉजेज मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू चेंज एंड जनरेट ए सिग्नल 